Good afternoon, everyone. Hello. Hi, Anderson. Hi, Eric. Hello, Edwin. Hi. Good afternoon, Carlita. Hi, Carlita. Good afternoon. Good afternoon. Well, hello, Susana. It's good to see you again, Susana. She was not in the class yesterday, but it's good to see you. Okay, everyone. Good. Hey, Carlita, did you take a shower? Did you just take a shower? Because I did, look. <laughs> it's because it's hot, right? We need to refresh. Okay, guys, thank you for connecting on time. It's, it's time to start. Well, let me tell you that today we have our class number four, okay? And today is Thursday. April 27th, 2023, okay? Los años los podemos decir en dos números, yeah? 2023. O se puede decir 2023, que es 2023. But in English, we can say 2023, okay? So today is, what day is today, Eric? What day? ¿Qué día es hoy? What day is today? Saturday. Thursday. Thursday. Yes, Thursday, April 27th. Yes, thank you. The topic for today's class is what's in your bag and WH questions. Today we are going to try to have more speaking in the class, more speaking practice. So I hope you are ready for that. Okay. So uh, by the end of this class, you will learn how to form yes, no questions and where questions with the verb to be. Right now, in this moment, we are learning the verb to be, okay? So uh, I see more people connecting in this moment. That's great, hello, Pedro. <laughs> Good. So before that, before we continue, I'm going to take the attendance. So please say present or here, okay? Um, uh, the first person in the list is Anderson Enriquez. Anderson, are you present? Please activate your microphone. Anderson? No le escuchamos, Anderson. ¿Qué será? No le escuchamos, Anderson. Quizás puede chequear ahí el audio, pero usted sí no se escucha. Creo que es sus audífonos, quizás el micrófono de sus audífonos. En, el, en, en donde está el micrófono hay una pestañita hacia arriba, le puede dar allí, es configuración de audio. Allí puede usted chequear su micrófono, cuál es el que está activado. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. Ok, ah. Anderson Enriquez, Chacón. Thank you. Brandon Eduardo Chávez. Cristian Alexander Vives. Present. Thank you, Cristian. Edwin Armando Flores. Edwin Flores. Ahí vemos que está conectado, pero no. Edwin Flores. Edwin Aguilar. Eric Fernando Enríquez. Eric Rosas. Present. Thank you, Eric. We missed you yesterday. Te extrañamos ayer. Eh, Guillermo Acosta. Present. Oh, <laughs> Guillermo is there. <laughs> Thank you. <laughs> okay. Um, Henry Iván Garcia. Henry 
Eh, Henry Iván. Henry Jeremías Fernández. Hilda Gabriela Velasco. Bye, bye, bye. Inés del Carmen. Eh, Jeremías Efraín. Carla Elizabeth. Present. Thank you, Carlita. Carla Joana Sánchez. Present. Thank you, Carlita. Um, Noé Figueroa. Uh, Norma Elizabeth. Oscar René Alvarado. Pedro Miguel Rodríguez. Presente. Thank you. Rafael Marroquín. Rafael Marroquín. Raúl Castaneda. Susana Guadalupe. Present. Thank you, Susana. We miss you yesterday too. Mm -hmm. También la extrañamos. Teresa de Jesús Pérez. Present. Thank you, Teresa. Mm -hmm. Victor Manuel Guardado. Present. Oh, Victor, welcome to the class. William Alfonso Tadeo Césped. Okay. Eh, ¿Alguien que se acaba de conectar y ya había pasado la lista? Eric Fernando, Enrique. Ok, Eric, Enrique. ¿Alguien más? Solamente Eric. Víctor Guardado. Sí, ah, sí, ahí está. <ríe> ok. Thank you, people, for connecting. Okay, so let's start. Today we are going to start with an activity in which, oops. Okay, in this, wait, wait a moment. Okay, you will see a picture or an image and you will tell me, you will tell me what's wrong in the picture, what's strange or what's wrong in the picture, okay? Me van a decir qué está mal, qué está mal en esa fotografía, en esa imagen. Vamos a usar los, las oraciones. Ya, ya sabemos cómo hacer oraciones en inglés. Sujeto, verbo y complemento. Y vamos a usar las prepositions of place. Do you remember the prepositions of place we learned yesterday? For example, we learned in. A ver qué otra aprendimos. On. On, yes, that's on. right. On the, under. Under. Uh, in front of. Okay. Next to. In front. Behind. Between. In front of. Next to. Next to. Next to. Exactly. ¿Qué otra Behind. Between. 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 Yes, very nice. So, esas son las que aprendimos. ¿Quién me dice qué significa cada una? Uh, Ajá. Susi. Um, in, en, on, eh, en. O sobre. Ajá. O sobre. Under, abajo o bajo de... Debajo de. In front, in front of, delante de. Next to, junto, junto a. O a la par. Y a la par. Beijing sería. Behind. No puedo behind. 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 Detrás de. Uh -huh. Y between. Esa se me ha olvidado. A ver, ¿quién le ayuda con between? Entre, Entre dos. Entre. Entre, entre, entre dos entre. 
Cuando está en, Thank medio, you. en medio de dos cosas o entre dos cosas. En medio. Very okay. good. Thank you. <laughs> yes. Okay. So you will help me what's running this picture. For example, the chair is, the chair is on the desk, right? That's my logic. Doesn't make sense. So what else is not uh, logic, right? It's wrong. What else is wrong? ¿Qué más está mal en esta, en esta picture? In this picture. For example, the phone is on uh, under the desk. Um, the telephone is I under the know. desk. Yes, that's correct. Uh -huh. Good, telephone. Good, Pedro. A ver, quién más? Se anima. Teresita? Uh, the new paper is next, quiero ver, next to. Uh, ay, no sé cómo se dice, pero el periódico que está en la pared. Ah, <laughs> the new paper is. Entonces sería, the um, newspaper is on the wall. The wall. Oh, okay. Okay, the newspaper is on the wall. Uh -huh. So, on, en la pared se dice on, on, okay? Mm -hmm. okay. Está sobre la pared. Okay, Victor. Thank you, Teresita. Good job. The chair under the table. The chair, the chairs are, right? Because we have, there are two. The chairs oh, yeah. are. Under the table, right? right? Under the table. Okay. Yes, thank you. Susie. Um, the cell phone under the table. Okay. Yeah, the phone. The phone is under the table. What about the television? Behind the clock. <laughs> the television is behind the clock, right? That's weird, right? The television is behind the clock. Mm -hmm. What about the umbrella? The umbrella, umbrella is behind the picture. Exactly, Teresita. The umbrella is behind the picture. <laughs> what about the radio? Radio. Is on, um, I don't say basurero in English. Waste basket, waste basket or trash. Waste basket. Ajá, puede ser así. Como aprendíamos ayer, waste basket or trash can. Trash can. Trash can. The radio is in, in, está dentro, in the trash can. Oh. Trash can. Okay. Yeah, that's it. <laughs> okay. If if I want to use between, for example, the television is between the window and the clock, right? Between the window and the clock. Nice, nice. So ¿Cuál es la estructura para decir a dónde están las cosas? Acuérdense, el sujeto, por ejemplo, the chair, luego el verbo to be singular, usamos, ¿cuál, singul cuál usamos en singular? Is or are? Are. Is. En singular? Are. Is. Are. Is. 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 Una cosa. Is. Y en plural usamos? Are. 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 Dos cosas are. más. Are. 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 Luego la preposición y el complemento, ¿verdad? Recuerden eso, por ejemplo, vamos a escribir aquí, the radio es el sujeto. The radio, ¿qué forma del verbo voy a usar? Is. 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 Luego la preposición is. in the, in the waste basket. Trash. Ok. Otro ejemplo. The TV, the TV is, is, 
Luego la preposición. Behind. In, the clock. The Behind clock. The Behind the clock. clock. La televisión está detrás del reloj. Y the chairs. Ah, ok. Chairs. Singular o plural. 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 So I use is or are? Are. 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 The are. Are. Under. Are. Under. Under. Under the table. table. Under the table, yes. Perfect. Ya ven, ya pueden decir. Ya pueden decir dónde están las cosas. A ver, ¿quién trajo su cafecito? Bueno, vamos a hacer ya regla. Traer el cafecito a la clase. No Who coffee. has the cup of coffee? <laughs> Excellent, Pedro. Pedro is ready for the class. What happened, Victor? And your cup of coffee, Victor? Or your cup of, <laughs> of water or tea? Ah, Teresita, also. Nice, nice. ¿Quién más? No veo. Nancy, Carlita, what happened, Carlita? The cup of no, coffee. No And I also, I also have a piece of, well, I didn't finish, but I still have a piece of pudding. I, I made it, I made it, a piece of pudding. Okay. <laughs> Just kidding. Okay, we continue, guys. And now the next part of the warm up. Del calentamiento. There is a conversation. It's a role play. A role play. It's a role play. Cuando uno toma un rol o un papel en una conversación. En una situación. Aquí la situación, the situation is that uh, the security guard, the security guard, the security person, el guardia de seguridad, the security guard, voy a escribir aquí para que sepa que es. Security guard, check your bag. Check your bag. Revisa su bolso. Check your bag and ask, what's this? What's this? My cell phone. What's this? It's a spoon. Okay. So, um, the one of you, one of you, what you say is, will be, va a ser, the security guard. Then the other person will be the, the what? <laughs> the other person. <laughs> va a ser la otra persona, el dueño, the owner of the bag. Va a ser el dueño de la mochila. Pues, this could be in the airport, en el aeropuerto, or at work, or in other places. Entonces, los voy a poner en parejitas o en tríos y van a ser así. Good afternoon. What's your full name? Vamos a practicar los nombres. What's your full name? It's Rocío Stephanie Chicas Guzmán. Okay. What's your ID number? So we practice the numbers. My ID number is or X zero four eight. Zero uh, three zero three three nine. Thank you. Can I check your back? Can I check your back? Sure. Sure. Que sí, por supuesto. Seguro. Sure. Let me see. Déjame ver. Let me see. What's this? Um, y a usted va a decir lo que es. Va a usar el singular y el plural. What are these? ¿Qué es esto? What's this? ¿Qué son estos? What are these? They are some glasses, they are earrings, they are gloves, etc. Ok. You can get in. Ok. Tú pu puedes entrar o puedes pasar. Ok. Entonces, si ¿sí entendemos lo que vamos a hacer, a ver alguien que me explique, a ver si me, si me di a entender. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya llegó Raúl, ya llegó Normita, Guillermo, ya, ya tenemos a Marta. <ríe> Solo que bien, eh, eh, 
bueno, ya, ya les voy a poner la asistencia a los que acaban de entrar. Entonces, ¿quién me dice qué vamos a hacer? Ay, no me preocupen que no me di a entender. A ver, Vamos a tomar roles. Ok. Como una conversación. Muy bien, una conversación, un role play. Uno de ustedes va a ser el guardia de seguridad, de security guard, y la otra persona, la dueña de, de la mochila. Y, y en la conversación, las personas sacan las cosas de la mochila y pregunta, ¿verdad? What's this? Or what are these? You can see here in the picture on the table, you can see many things, right? Like passport, notebooks, a pencil case, pencils, MP3, tissues, a comb, coins, a books, a clips, and lipstick, and mints. <laughs> okay? An umbrella. So common objects. Como hemos estado aprendiendo o aprendimos ayer, los objetos comunes. Entonces voy a hacer las salitas. Los breakup rooms. I'm going to make the breakup room. Así se llaman en inglés. Mira, se lo puede escribir ahí. Breakout rooms. Breakup rooms. I'm going to make the breakup rooms. Y trabajamos en los grupos. Los voy a dejar de tres o cuatro por si alguien no puede entrar o no puede participar. Tengan otra opción. Ya les va a llegar la, la, la notificación y le dan unirse. No podría compartir la imagen de la conversación al WhatsApp. Sí, ya se las envié, no les ha caído. Ya está. ¿Ya la tienen? Ya se las envié. Voy a ver si se las puedo enviar aquí también. Por Zoom. Ya se las envié por Zoom también. Va, entonces ya se conectó Raúl, ¿verdad? Y Norma. Vamos a ponerle la asistencia a Raúl y a Normita. Let me see what this. Ah, y la pregunta que qué es lo que tiene adentro. Ay, y la última. Wait, are, are these? What are these? Eh, ¿Para qué es? Parece que pregunta eso. ¿verdad? What are these? Es, en, es lo mismo que what's these, pero en plural. ¿Qué son estos? ¿Qué, se, qué son estos? Y la, la anterior. What's this? ¿Qué es esto? Let me. Let me see. see. Déjame ver. Ah, déjame ver. Ah. Y la última. Okay, you can get in. You can get in. Ajá. You can get in. Puedes entrar. Ah, ok. Puedes pasar. Ah, bueno, entonces. Bueno. Eh, Empiezo yo si quieres preguntarte. Va, está bien. Good afternoon. What's your full name? My name is Eric. What your is number? It's uh zero four eight zero 
Can you for can is you back? Sure. Let me what it's it's a it's a pencil. Pencil. What? Four eight zero three zero three three nine. Se me perdió Carlita. En, en la, en la, en hola, la... hola. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perdón, es que he tenido problemísimas con la calidad que, con la, con la, con la señal, <risa> con que la no señal. se imagina, que no se imagina, pero sí, ya hoy sí ya me logré conectar, ya la señal llegó más fuerte. Bueno. He perdido, así que quizás hoy no voy a participar, porque me he perdido, no sé en qué van. Estamos en, en una... Okay. ¿No? Conversación que ya mandó en el WhatsApp. Ah, ok. Ah, pues permítame, ya me ubicó. Ah, me voy por el WhatsApp. Ah, ok. Ah, ya. Vaya ahí, ¿qué hay que hacer? Este, estamos preguntándonos, este, estamos en una conversación de un Ajá. seguridad, como que eh, ella es la seguridad y yo le estoy respondiendo. Le damos al revés. Lo que ahí nos dice. Entonces, si quiere, pregúnteme y yo le respondo. <risa> Pero le vamos a responder en base a, 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 al, al nombre, no, a los datos de nosotros. Ajá, a los... Bueno, ahí aparecía como... Sí, los datos de nosotros, creería yo que está. son. Mm, vaya, ah, pues démosle. Este, ¿cómo se llama? ¿Susi? Sí, sí. Eh, ya me aparece la imagen, pero me estaba preguntando sobre si podía registrarme, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta que hacía? Mm. Le estaba preguntando a Susi este, cuál es su nombre del ID Let me see. y is? si se podía registrar. Thank you, can check you back, creo que se pronuncia. Uh -huh. Sure. Uh, ok. Ok. Let me see. Ajá. Let me see what this. What this. Me... No logro ver la imagen, okay. Carlita, pero you... ahí me está preguntando okay. sobre los objetos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sobre los objetos, ¿verdad? What this. Is... What this is. Okay. It's, it's a umbrella. No regresamos. Eh, eh, next. Uh, what, uh, what are what are it say? Uh, this is a a pants. Okay. Uh, okay. <coughs> Solo eso creo que va. Sí, correcto. Como en la plataforma. ¿Cómo? En la plataforma, ¿cómo va? Eh, pero man... Ya todos volvieron, creo yo. No, no guys, it's me, the teacher. Hello, hello. Hello, Pedro, en Norma, en Cristian. <laughs> I am checking. <laughs> Did you finish all the conversation? Yes. Very nice. We are finished. Okay. Intercambiaron papeles? Yes. Yes, sí. Yes, I did. Nice. Good, good. A ver, listos para, para, no sé si la pueden hacer nuevamente para chequear nada más. Este, una pregunta en los últimos tres puntos, cuando is, dice is a, es a un objeto, ¿verdad? Y they are, es Ajá. son varios. Exactly, what's this? Y a ah. es solo un objeto. What are these? ¿Qué son estos? They are, son, they are, estos son, or they are. They are pencils. 
they are pens, they are books. Y lo que aprendíamos ahí era a poner el, el plural. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. <coughs> bueno, let's start with the Good afternoon, what's your full name? Uh, Pedro Miguel Rodriguez. What's your eat number? Mm -hmm. It's a zero zero four one two eight six eight zero. Thank you. Can I check your bank? Sure. Let me see what is. What is this? Um, this is a, a notebook. This is a notebook. What are these? Um, what are these? What are these? What are these? What are these? Ah. What are these? Uh-huh. It's a pen. It's a pen. They are. Um, they are pens. They are a pen. They are, they are pens. They are pens. Mm -hmm. Okay. Ok, very good. Hoy sí vamos a regresar ya a la sala principal. Okay, guys, thank you for practicing. You did a good job. <laughs> and that's nice. I would like to have some volunteers to uh, share with the class, right? I don't know if we have some. Some volunteers. ¿Qué tal se sintieron en la práctica? Algo perdido. A ver, ¿por qué? Por yo, yo, sentí que, yo sentí que estaba un poco fácil, pero de repente se pierde uno ¿verdad? en algunas pronunciaciones. Pero, ah, de pero sí estaba comprensible. Ajá, estaba comprensible el caso, pero sí, eh, al pronunciar de repente se pierde uno. Ok, por eso es bueno practicar, ¿verdad? Porque uno lo puede leer, pero ya cuando le toca, ¿cómo pronuncio esto? Right? Ajá, cabal. Entonces, voy a repetir la conversación. No sé si a alguien le, le gustaría ayudarme a responder. Yo voy a hacer las preguntas y alguien que me ayude a responder. Con, con lo mismo ahí, o... Oh. Eh, no, con su, inform con su propia información. Porque si le pregunto, what's your full name? Don't tell me, Rocío. <laughs> you will tell me, Victor. Okay, good afternoon. What's your full name? Any chance? Victor? Uh, it's Victor Manuel Guardado González. Okay, Victor. What's your ID number? Okay. It's cell phone or... Ah, ID es el, de, el, el documento de identificación personal. En nuestro país se llama DUI, ¿verdad? Sí. What's your ID number? El número de DUI. Ok. Zero, two, 
six, eight, eight, three, zero, three, young. <laughs> No sé cómo se dice. Hyphen. Se dice hyphen. Zero. Ok. Thank you. ¿Cómo se dice yo? Ahí se los escribí en el chat. Hyphen. Hyphen. Can I check your bag? Sure. Ok. Let me see. Mm, what? What this? Oh, it is a. Uh, I could try. <laughs> <laughs> it's a spoon. 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 Okay. S P O O N. Spoon. It's a spoon. Spoon. Uh huh. Okay. Yeah, I don't have to think, but okay. And and what are these in the picture? What are these? Okay. Uh, they are, they are notebooks. Okay. Okay. Okay, Victor, you can get in. Okay. <laughs> Thank you, Victor. So those are the pronunciation. What's your ID number? Can I check your bag? Sure. Let me see. What's this? What are these? You can get in. A ver, dos voluntarios que lo hagan, así como lo hicieron, como lo practicaron. O a alguien que le gustaría practicarlo con alguien más. Lo intentamos, Carlita. Maya, eh. ¿está bien? Ok, nice. Lights, camera, action. Good afternoon. What's your full name? Good. Good afternoon. It's uh, Guillermo Enrique Acosta Lopez. What's your ID number? It is. Uh, three, eight, uh, seven, eight, one. Nine zero eight seven. Thank you. Can you check you back? Sure. Let me see. What is it? It's a wallet. What are they? Uh, they are uh, pencils. Thank you. Okay, you can keep it. Nice, good job. Okay, just the pronunciation. What are these? What are these? Okay, what everybody. Are these? Yeah. What are? What are? What are these? What are these? Okay. What are these? Mm -hmm. okay. okay. What's this? What's this? What's this? What are these? What, what are, are these? Mm -hmm. Nice. Okay. A plus to Guillermo and Carlita. <laughs> yeah. Good. You see, ya ven, ya se les va yendo la pena. Ya están hablando inglés. You're speaking English already. De verdad, miren, al principio es así. Uno se puede sentir como frustrado un poquito al principio. Pero media vez pasen el verbo tu día, van a ver que lo lograron. Es que lo que pasa es que a veces la pronunciación, o sea, uno lo lee de una manera y tal vez no es de esa manera. Sí, por eso eh, es importante escuchar y practicar al mismo tiempo. Uh -huh para que se vaya quedando la pronunciación. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, Rafael se acaba de conectar, Rafa. Ah, sí, ahí está. No tenía señal, Rafael. Ya decíamos que hacía falta a alguien. Good afternoon, Rafa. Present. 
todo lo que hoy si no se les entiende su, su audio, no sé qué será hoy. Hoy no se oye como el ventilador, se escucha otro, otro, otra interrupción. Cambió de ventilador, quizás. No entendí, no entendí qué dijeron. ¿Qué dijeron? Tiene tres ventiladores. El tercer ventilador. ventilador, otra vez. El viento es. Hoy más wow. ventilador. No, pero Pónganse en otra dirección. Donde no se oiga el viento. Wow. Y porque se oye. Wow. Yo creo que del estadio viene Rafael. No, broma. No, sí se escucha, se escucha bastante la interrupción, Rafael. No sé ahí qué podemos hacer. Vale, sigamos pues. Espérate que el paje me voy a meter. Ok, so, uh, yesterday I was telling you about the plurals, los plural nouns, los, los sustantivos plurales. ¿Se acuerdan que vimos que para hacer una palabra plural, un, un sustantivo, un objeto plural en inglés, ¿qué teníamos que hacer? Agregar la S. A, a diez, agregar la S, así como en español, ¿verdad? En español ¿verdad? decimos libro, libros, muñeca, muñecas, lápiz, lápices, ¿verdad? Hay reglas, así como en español, también en inglés. Ahora bien, en inglés hay algunos plurales que son irregulares. Es decir, que no se le agrega la S, sino que la palabra cambia. Cambian la palabra cuando es plural. Por ahí, aquí hay un ejemplo, miren. Foot. Foot es pie. Un pie decimos foot. Y para recordarlo, saben, a mí me ayuda, me, cuando estaba aprendiendo algo que me ayudó fue relacionar foot con fútbol. Fútbol. Fútbol es una palabra eh, inglesa y en, o americana y, sin, y la traducción sería eh, balón pie. Balón pie. Es un pie, ¿verdad? Entonces, foot, acuérdense, es uno. Foot, one, only one, un pie, foot, pero los dos pies, ¿cómo se dice? Feet, 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 no sé si vieron la película Happy Feet, alguna vez, de los pingüinos, de los pingüinos, Happy Feet, Happy Feet, yes. vale, entonces relacionenlo para que lo vean recordando, foot, feet, feet, foot, feet, foot, feet, feet, Foot es uno, fit, dos pies. Ahora, mouse, ratón, mouse, 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 mouse. one, It's only one, solo un ratón, mouse, pero mouse. en plural, ratones se dice mice, 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 como hijo del maíz. <risa> Ahora, otra, miren. Man, hombre. Man. 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 Spider-Man. Iron Man. Man. Superman. Ant Man. Todos los superhéroes de Ark se vienen en Man. Solo uno. Es Man. Spider-Man. Man. Iron Man. Batman. ¿Ok? Man, es okay. un, pero man. en plural, dos o más, se dice men. men. Así como men. se dicen los hombres, vea, hey, men. 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 Pero en realidad, si solo es uno, tendría que ser, hey, man. X-men. O como la primera, X-men. X-men. Los hombres X. O black man, los hombres de negro, black man. Ok, otro que también es muy común y es eh, irregular es child, niño, niño o niña, child, 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 child,
quién de ustedes es hijo único? Child. hijo único aquí? Nadie. Yo soy hijo único, varón. No, pero que no tengan Child. ni hermanos ni hermanas. Sea único, nadie. Todos tienen hermanos. Vaya, pero cuando alguien es hijo único, o alguien que tenga solo un hijo o hija, Ah, vaya, Carlita. Entonces, su hija sería only child. Only, only child. child. Hijo único, se dice. Only, only, eh, O-N-L-Y, only child. 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 Y el plural child. es children. 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 Muy bien, Raúl. La pronunciación. Children. Children. Ahora, otro, el diente. Children. Diente. Como pie, vea. Tus. 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 No importa si le sale saliva ahorita, vea. Tus. Estamos, estamos virtuales, solo la pantalla sigue. Tus. Tus. Ajá. Y el plural, dientes. Tis. 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 Sí. Ok, otro, el ganso, gus. Gus. Ganso, gis. Gis. Eh, mujer también pasa igual que con hombres, woman. Lo podemos relacionar con wonder woman. Wonder woman. Woman. Ah, woman. 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 Y en woman. plural. En plural se pronuncia, es que no, una pronunciación bien popular es women. 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 A ver, otra más woman, que es importante women. que sepan. Sí, woman, women. Es fish. En fish. Fish. Fish, fish es igual en singular y es igual en plural. Fish. 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 fish, 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 ajá, the golden fish, the fish. clownfish. Otra muy importante es person, 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 person. pero person. en plural, personas, se dice people o gente. People, people, people. No lo veo. No se ve. Person, no. people. People. Ahí está. Si quieren, les mando esta imagen. Se los voy a mandar ahí al WhatsApp. Please. Sería genial. Solo es que aquí alguien me, me hizo una línea. Ya la quité. Alguien me manchó la, la pizarra. <ríe> ya los vamos a castigar por andar manchándole la pizarra a la ticha. Son bromas, chicos. Vaya, ahorita les mando. A ver que aquí sí salga completo. Sí. Ahí va. Ahí la logran ver. ¿Qué? Entonces, eh, a ver, ¿quién me los dice todos en la pronunciación del singular en plural? Only one. Eh. ¿Quién? Who? Susi. Ok, Susi. Lo intentaré. Food. Feet. Mouse. Mice. Eh, man. Men, eh, child, children, boot, no, perdón, tus, 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 eh, tis, tis, goose, goose, no, goose, 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 geese, geese. Woman, women, fish, 
fish. Person, people. Wow, Susie, you deserve applauses, please. Applauses for Susana. She did a good job. Thank Marvelous. You. That was fantastic. <laughs> okay, Thank Susana. Nice. Miren, eso nos prueba que es importante conectarse a la clase porque estos truquitos no están en la plataforma. Okay, let's continue. Ahora vamos a ver un repaso, porque esto ya lo vimos, pero vamos a repasar. La, the questions, there to be questions. Vaya. Decíamos que para las preguntas, el verbo va al principio. Am, is, or are. Luego va el sujeto y luego el complemento. Así sería, por ejemplo, am I, are you, is he, Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Y aquí tengo unos ejemplos ya en orden, ¿verdad? The verb to be, the subject, and the complement. For example, the first question is, am I a happy teacher? Yeah, you are. Eh, thank you. <laughs> yes. Okay. Are you hungry? Yes, I am. <laughs> Tienen hambre. Eat. Eat something. <laughs> Eat a banana. Okay, another question. Is. Miren, otra, otra cosa es que puedo, puedo sustituir el he por un, por un nombre personal. Is Vladimir Putin Russian? Yes, I Yes, he is. Yes, he is. Ah, sí, él es. Él es ruso, vea. Y malo. Nadie os quiere. <laughs> ok, another question. A bad person. A bad person. Ok, is Shakira an actress? Is Shakira no. an actress? No, no, she is innocent. No, she is innocent. No, she is innocent. She, what is she? She is a singer. Right? And dancer. She's she needs a factory. <laughs> Sorry? <laughs> factory. A factory. <laughs> a factory. <laughs> ah. Shakira. <laughs> okay, she's funny. Uh -huh. Okay. Is El Salvador a big country? A big country. No, it no, is. It is. No, it is. And it's very, very small. Are, no, we, are we all, somos todos, somos nosotros, are we all, are we all yes. Salvadorian? Yes, we are. 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 We are. Miren, we como are. la canción, we are the We are. We are. Are you my friend? Are you yes. my student? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Very intelligent. Yes, we are. And happy students. Are Maria and Juan married? Yes, they yes, are. Yes, they yes, are. They yes, are. yes, they are. Yes, they are. Okay, yes, Maria and Juan. Aquí no, yes, aquí no tenemos are. alguna pareja. Bien. Yes. Sí, estamos. Ah, vaya. Miren, hasta hoy me estoy dando cuenta y que lo vi juntos. <ríe> ah, pues voy a hacer la pregunta. ¿Are Teresa y Guillermo married? Yes, they are. 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 Good, good. Good, it's nice, it's nice. You can practice together. You can practice together. Sí, practicamos mucho. <risa> excelente, excelente. Ok, ahora ustedes me van a ayudar. No sé si ya lo hicimos. Hicimos este ejercicio anteriormente. Creo que sí lo hicimos, ¿verdad? No. 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 Le... no. no. Es que tengo otro grupo, entonces a veces 
me cruzan las cosas. Bye. Sí, yo creo que en la primera sí, lo clase hicimos. lo hicimos. Sí, lo hicimos, ¿verdad? Clase. Lo hicimos. Ok. Sí. Sí. Bye. Entonces, saltemos. Grammar, just no questions with the ensure answers. Entonces, aquí solo es el repaso, ¿verdad? My, y la respuesta sería afirmativo. Yes, you are. No, you're not. Are you happy? Ajá, sí. Yes, I am. No, I'm not. Is he my friend? Yes, he is. No, he's not. Is she no, he's not. beautiful? Yes, she is. No, she's not. Is she's it not. is it hot? Yes, it is. Excuse me? Is it hot? Is it hot? Está caliente, hace calor. Yes, it is. Or no, it's not. Are we Guatemala? No, we're not. No. No, we're not. No, we're not. No, we're not. Are you Italian? No, no you're not. No, you're not. No, I'm not. No, you're not. Okay. Are they Chinese? No, they are not. No, they are not. No, they are not. Or yes, they are. Okay, so affirmative, negative. A veces nos confundimos y decimos, yes, he isn't, pero ahí está diciendo, sí, él no es. No, vea, o sí o no, o sí o no, vea, yes, he is, no, he's not, or no, he isn't, yes, she is, no, she's not. Así que, el sí, afirmativo. Y, 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 no, y estaría no. como... Estaría malo como cuando de repente le preguntan algo a uno y uno solo dice no. Está bien. No. No. O yes. También no. hay otras formas. Por ejemplo, en vez de decir sí, también puede decir sure. Sí. Eh, of sure. course. Por supuesto, of course. Uh -huh. eh, of, okay. eh, yeah. yeah. También. Ok. <risa> Aquí hay otra conversación. There's another conversation. You're going to help me to complete with the verb to be form. La forma correcta del verbo to be. Veamos. Eh, Nicole and David. And then Steven. Excuse me. Are you Steven Carson? No. No, I'm not. No. Exactly. No, I'm not. My name is, is, is David. David Medina. Steven. Is. Steven is over there. Is over there. Yes. Oh, sorry. Y luego va donde el muchacho y le pregunta. Are you Steven? Are you? Are, 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 are you? you? Are, Are you, you Steven Carson? Yes, yes I, am. I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Hi. I am. I am. Are you? I am I Nicole. Am. I am Nicole Johnson. Oh. 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 Are you? No. Are you? Are you? Are you? Uh -huh. Are you in my math class, right? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Ah, perdón, en esta es como una pregunta. Are you... you are in my math class, right? Es como una afirmación. You are in my math class, ¿verdad? Me dice, tú estás, mm -hmm. tú estás en mi clase de matemática, ¿verdad? You are in my math class, right? Yes, I am. Yes, yes I am. I am. Uh -huh. Yes, I am. Yes, I am. Y luego Steven le responde. It's nice to meet you. Ajá, para decir, es un gusto, es un gusto. It's, it's, it's nice to meet you. En la primera respuesta de, de David, eh, ¿verdad que solo es am? No, I'm not. 
Ah, no. Ajá. Lo que pasa es que está el coche. Es cierto. No me fijé. Ya está not. Porque ya está not. Para saber que era negativo. Ok, thanks. Good observation. Ya ven, ya veo que no están dormidos. Les hizo efecto al café. ¿Saben <risa> <risa> por qué hay que tomar café? Ok, drink coffee before the class. Así, así, pues sí. Si lo suermo, no. El café ayuda. <risa> delicious coffee. Delicious no coffee. coffee, yes. Hot and delicious. Ah, Rafael has french fries. A ver, Rafael, ¿qué está comiendo? What are you eating? Jalapeño. <gasps> With lemon. <laughs> okay, good. Oops, I forgot to erase. Now, guys, eh, those were the yes, no questions. Estas las anteriores eran yes, no questions. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escribir en el chat. Pueden preguntarme o pueden hacer preguntas. Escribamos ahí preguntas o pueden hacerme preguntas a mí. Pero acuérdense, solo con el verbo to be. Teacher, are you married? Yes, I am. Teacher, are you angry? Pero solo con el verbo to be, que lo utilizamos para nacionalidades. ¿Para qué más aprendimos en la primera clase que usamos el verbo to be? Nacionalidades, feelings, sentimientos, estados de ánimo. Eh, eh, Colores favoritos. Colores, ajá. La profesión. El estado. La edad. Civil, la edad. Ok. ¿Qué es? <ríe> Vaya, miren. Ahorita es lo que les decía, vea. Por ejemplo, Rafael. Rafael no ha hecho una pregunta, ha escrito una oración. Teacher has children. Dice, la teacher tiene niños. Y es una afirmación, no es una pregunta. Y está usando otro verbo. Esos verbos no los hemos visto todavía. Así que ahorita solo van a hacer así como estas preguntas. Acuérdense de la estructura. El verbo to be, el sujeto y el complemento. Por ejemplo, ¿Is Guillermo eh, Mexican? No. Ajá. No, he isn't. No, he said no. Ahí alguien más escribió. La pregunta sería, ¿Are Eric and Carla friends? ¿Son Eric y Carla amigos? ¿Are Eric and Carla friends? ¿Qué sería la pregunta? Y no olviden ponerse el signo de pregunta, de question mark. ¿Qué sería la pregunta? Primero, el verbo to be. Luego, el sujeto. Y por último... El complemento, que el complemento puede ser un adjetivo o una cosa. Por ejemplo, your favorite color, your favorite singer, your favorite actor, your age, tu edad, eh, nacionalidad, profesión. Is, Por ejemplo, le puedo preguntar, ¿Is Pedro a doctor? ¿Is Pedro a doctor? Pedro Miguel, a doctor? Yes, he is. Doctor Corazón. No, <laughs> yes, no, he is. 
Are you a teacher? Yes, I am. Muy bien, Susan. Are you a teacher? A ver, hagamos la pregunta. Otra pudiera ser. Is your last name Castaneda? Raúl. Is your last name Castaneda? Anderson, su pregunta sería, Is your favorite food pupusas? Is your favorite food pupusas? Algo en lo que yo le puedo decir sí o no. Sí o no. Yes or no. Yes or no. Is the teacher, ah, Maya Carlita, sería, is the teacher tired? Eh, vaya, ya vamos a llegar a las preguntas de información. Ahorita sería, por ejemplo, Guillermo, are you from San Salvador? Uh -huh. Y así. Bueno, vamos a, vamos a hacer las, vamos a ir a las preguntas de información para que veamos cuál es la diferencia. Ok. The WH questions es prácticamente igual. Eh, la única que es el, la misma estructura, solo le agregamos al principio de WH Word. Ah, vaya, y Víctor puso, ¿Is Bukele a dictator? <ríe> Exacto, y la, la estructura está bien. ¿Are you angry? También, la estructura está bien. <ríe> ¿Is Bukele a dictator? <ríe> ok. Ok, now, the WH question, we have WH Word. ¿Cuáles son esas eh, WH words? Son estas preguntas, las, estas palabras. Who, que significa quién. What, que significa qué o cuál. When, cuándo. Where, dónde. How, cómo. And the other one, why, por qué. Okay. Who, what. When, where, how, why. No, we. Why. Luego va el verbo to be. Luego va el sujeto, la persona que hace la acción. Y luego va el complemento, si es necesario. Entonces tenemos algunos ejemplos. Who is your teacher? Who is your teacher? You. <laughs> yes, I am. <laughs> Miss Rocío Chicas, right? Who is your favorite singer? Who's your favorite singer? Bad Bunny, Maluma, Osuna. Aguacala. <laughs> Who's your favorite singer? Fernández, Paquita la del Barrio. Who's your favorite singer? Juan Gabriel. Juan Gabriel. <laughs> okay. Well. Temerario. Between Maluma and I prefer Gabriel, right? <laughs> no, my respects for Juan Gabriel. Él era un, un era un artista. Artista, de verdad. Creaba hermosas canciones. Okay. What next question? What is your mother? What is your mother's name? What is your mother's name? Mire, ¿cuál es el nombre de tu mamá? What is your mother's name? A ver, Eric Ronald. 
que no se me duerme ni no es broma what is your mother's name Eric Ronan the mother's name my mother no the, the mother's name is Elsa Elsa ok another question when is your birth when is your birthday? When is your birthday? My birthday is 17 May. May 17th. May 17th. May 17th. Okay, coming soon, coming soon. May 17th. Okay, another question. Where is your wallet? Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? Where is your wallet in this moment? In the table. It's on the table. On the table. On the table. It's in my backpack. In the cabinet. Okay. It's in my pocket. Okay, it's in your pocket. Good, good, Raúl. The other question is, how, how are you today, Norma? How are you today, Norma? I see you very relaxing. <laughs> very relaxed. How are you today? In the hammock. How are you today, Norma? Are you happy? Are you tired? Are you okay? Or maybe, uh, let's see, Teresita, how are you today? Fine. Okay, I'm fine, you're fine. And the other question, why are you hungry? Rafael, why are you hungry? You are eating so much. And he's not listening. Rafael, why are you hungry? Porque está hambriento. Why are you hungry? Sería. La respuesta, ¿cómo es por qué? ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué estás hambriento? Y la respuesta es Because. Because. For... Uh -huh. Uh -huh. No sé, dígame por qué. Because is 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 not lunch. Ah, ok. Entonces ahí se lo escribo. Because I didn't have lunch. Lunch. Porque no almorcé. I didn't have lunch. Lunch. I didn't have lunch. Ok, thank you, Rafael. Thank you. Good, good. Entonces, si sí tenemos WH word. Y en la siguiente imagen, eh, les va a ayudar a recordar más qué significa cada uno. Who is a person? Preguntamos por una persona. What? Preguntamos sobre a thing or an action. Una cosa o una acción. Is a thing or an action. When is the time? When is the party? When is the exam? When is the class? Uh, when is the graduation? Okay. When is the next vacation? On Monday. Okay. Where? Where is a place? Where is the restaurant? Where is the hospital? Where are you from? Where is he from? Okay. How is the way something is or the way something happens? How? Y por eso si ven aquí una carita. Serious, happy, sad, angry, surprised, crazy. Entonces, how? Para preguntar. ¿Cómo estás? How are you? How are you feeling? ¿Cómo te sientes? How? How is the weather today? ¿Cómo está hoy el clima? How's the weather? How is the weather today? ¿Ok? 
Why is Why? the reason? Por qué? Why? Why are you so happy? Why are you sad? Why are you angry? Okay? Por qué? Por qué? Okay? Vaya, a ver, ¿quién me las dice en inglés? Cada una de ellas. Las pronuncia. A ver, Whoa. Raúl. ¿Qué va, Raúl? Whoa. Whoa. Who? 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 What? When? Where? Wow. How? 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 La última. Se nos fue quizás Raúl. Ah, no, ahí está. Why? 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 Ok, why? Eri Fernando. Se me ha quedado. No, 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 está calladito hoy. <ríe> ya lo vamos a poner a hablar. <ríe> Vaya, vamos a ver estos ejemplos. A ver si los quiere leer usted. ¿Quiere leer el primero? Who? Sí. Ok, please. La oración o solo la. La oración? Sí, la aquí, esta. Who is the boy? My, bro my brother Tom. Mm -hmm. Who is the boy? ¿Quién es ese niño? My brother Tom. Ok. When? Anderson. When is the party on Friday of club? On Friday? Up to o o Yes, that's correct. Okay, what? What is on the table? Okay, what is on the table? They are, there is a pencil. A pencil. Okay, Susana, why? Why are you late because I missed my bus. I missed my bus. Ya my no alcancé, vea, no alcancé el bus, perdí el bus. I'm because I missed my bus. My bus. Okay. My where? Bus. Carla, where? Where is the park? Uh, is it the park? It is. In the back. The back. Okay. Where is your book? It is in the back. Mm -hmm. Cuando hay dos O juntas, la pronunciación es como U. Mm -hmm. Excepto con la palabra puerta, door. Entonces, ahí sí es diferente. Pero ahí normalmente es U, book. Where is your book? It's in the back. And which? Which lo utilizamos cuando hay dos opciones. Which significa cuál, pero es para cuando hay dos opciones. Por eso hay dos manzanas aquí, two apples. Which is your apple? The green one. The green one. Okay. Les voy a mandar una fotito de esto también para que lo tengan a la mano. ¿Sí? Yes. Responder esto. Ahí está. Espérenme, espérenme. Ya ella se las mando. Okay, ya se las envié, I already sent. Very nice. Y ahora me van a ayudar a relacionar la pregunta con la respuesta. The question with the correct answer. For example, number one. What is... No, where? Where is your house? Where is your house? 
her street. On her street, exactly. On her street. Okay, number two. How are you? How are you? How are you? Anna. Anna. I am, I am great. great. Thank, you. Thank, you. thank you. I'm great. Thank you. I'm great. Thank, thank you. you. When is the school party? On July 15th. On July 15th. Why are you home today? Porque estás en casa hoy. Why are you home today? Acuérdense. Why es por qué. ¿Por qué? En español para preguntar. Why es para preguntar. Y para responder decimos. Because. 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 I am. En, en el inglés ya hablado también se lo hacen más chiquitito porque a los americanos les gusta reducir todo. Cause. Solo because. dicen cause. Why are you home today? Cause of thick. Cause of thick. Yeah, cause. What is your grandfather's name? Okay. Pedro, who is that boy? Who is that little boy? My son. He is your son. What's his name? His name is Rafael Adonai. How old is he? How old is he? Yeah. Um, four half years. Wow, four and a half four. years. Four. four and a half years. Four and a half. Is he happy? Yes, he is. 
Yes, here. Great. Great. You see, I was asking WH questions and you can answer. Mm -hmm. Okay, how old are you? How old is your son? Why are you in this class? Why are you in this class? What's your favorite sport? Okay, can, who can uh, answer the question? Why are you in this class? I'm curious. Why are you in this class? A ver, Victor. I need to learn. I need to learn English. Oh, uh, better. You need to learn English. Uh, okay. Yeah, that's a good reason. Yeah. Other, quiero saber otras otra motivos, otras razones, reasons. Why are you in this class? That's a very important question. Because I like. English. Perfect. ¿Quién dijo eso, Victor? Victor. <laughs> oh, Eric, ¿quién fue? Victor. Victor. Okay. <laughs> another question. Um, okay, another person. Why are you in this class? A ver, Rafael, why are you in this class, Rafael? Uh, yes, yes, I am happy. <laughs> Fernando, Enrique, Enrique, Fernando, why are you in this class? Perdón. Why? Are you in this class? Por qué estás en esta clase? Why are you in this class? Mm. Me obligaron, teacher, me obligaron. <laughs> practice, practice new idioma en inglés. Language, sabía? a new language. Yes. Carlita Sánchez. Why are you in this class? Uh, I am. Uh, I want to learn. You want to learn English? English. Yeah. Imagine you travel. Imagine if you travel to the United States to visit. You can speak English, right? Or maybe here in El Salvador you find. Um, a person, right? A foreign person, an extranjero or a tourist, you can help. You can communicate with this person. Guillermo, why are you in this class? Hi. Why English? I like English. You like English? Uh -huh. Nice. Nice for you. Ronald, Eric Ronald, why are you in this class, Mr. Rosa. I want to learn. You like to learn. Okay, that's right. Raul, Raul Castaneda, why are you in this class? Quizás se levantó a tomar agua. <laughs> okay, good, good. Bye, chicos. Nice, nice for you. Vamos a hacer eh, ahorita un ejercicio, cada uno en su cuadernito. Va a escribir una pregunta usando cada uno de los, de los WH questions. No sé cuál dejarles de referencia, si este, este o este. ¿Cuál quieren que les deje de referencia? ¿Este? Bueno, no el anterior. ¿Este? El otro. Este. Este. Vale. Van a hacer una pregunta con cada uno. Con who, what, when, where, how, and why. En el cuaderno. Y cuando termina, le tomo una foto y me lo mando. 
Les voy a dar aquí unos minutos para que lo hagan. Ok, voy a levantarme un ratito a tomar agua porque olvidé mi botella de agua, solo me traje el café. Y ya necesito. Ok, I need water. Entonces, en lo que trabaja, los dejo aquí. Ok, just one minute. I am here again. Yes, question and answer, please. Voy a pasar la lista nuevamente. Anderson Enríquez. Present. Brandon Chávez. Cristian Vida. Cristian estaba, ¿verdad? Edwin Flores. Edwin Aguilar. Eric Fernando. Present. Eric Ronald. Present. Guillermo Acosta. Present. Eh, Henry Iván. Henry Jeremías. No sé si ustedes ven a Henry Iván o a Henry Jeremías. Sí. Sí, ah, pues tal vez ahí les puede animar a que se conecten a la clase todavía. Él tiene problemas de conexión, me dijo, por eso no estaba conectando. Ah, ok. Híjole. Bueno, solo son dos días a la semana, ¿verdad? Tal vez se pedirá el parquecito o alguno. <risa> bueno, eh, Henry Jeremías. ¿Alguien ve a Jeremías? A él, a él, que le digo. Ah, yo. ok, ok. ¿Y a Iván? No, no ven a Iván. ¿Por qué? Eh, ¿A Hilda? Hilda ya no se conectó. ¿Alguien que vea a Hilda? Puede allí comentarle, ¿verdad? Sobre las clases. Inés del Carmen, creo que ella nunca se conectó. Jeremías Efraín. Ahora no se conectó ayer, sí. Carla Elizabeth. Carla Elizabeth, ella estaba conectada. Ay, se creció. Carla Elizabeth. 
Ya no está. Carla Sánchez. Present. Noé Avisay Figueroa. Creo que nunca se ha conectado. Norma Elisa. Present. Ahí está. Oscar René Alvarado. Pedro Miguel Rodríguez. Presente. Rafael Antonio. Presente. Presente. Raúl Castaneda. Presente. Susana Navas. Presente. Teresa de Jesús. Presente. Víctor Manuel. Presente, teacher. Y William Alfonso. William no se conectó hoy. Okay, thanks. So now. Are you? Okay, I got the first from Anthony. Who is your son? What is your pet's name? When do you get married? What is your motorcycle? And when? Quiero ver, ¿quién me mandó este? Rafael Antonio. ¿Quién me mandó ya? Rafa. Yes. Vaya, para que siga usando el verbo to be en la de when puede ser when is your wedding, cuando es tu boda, when is your wedding, what is your motorcycle, how oh, did you sleep, why are you crying, how is, hmm. y la respuesta, the answers. Missing the answers. Como vamos todos. Who is your favorite actor? What is your grandmother's name? Le falta el apóstrofe y la S en grandmothers. What is your grandmother's name? What is your favorite day? What is your car? How are you the weekend? Why are you cold? Yeah, solo faltan las respuestas. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Ok, 
Carlita? Who is your doctor? What is your brother's name? When? It's your backpa. How are you tomorrow? Why are you happy? Solo en when? Quería preguntar usted quizás cuando trabajas, pero ya está usando el verbo trabajar. Tiene que ser el verbo to be. For example, when is your next vacation? ¿Cuándo es tu vacación? ¿Cuándo es tu día libre? When is your day off? When is your day off? How old are you? Why are you sleeping? Okay. Okay, let's see the other example. Uh -huh. When is your anniversary? What is your brother's name? Acuérdense, de, así como yo he puesto mothers, Tienen que poner el apóstrofe y la S. <laughs> Why are you fat? <laughs> okay, Norma. <laughs> because I love pupusas. <laughs> Who's your doctor? What is your teacher's name? What is your anniversary? What is your car? How are you in class? Where are you sleeping? Mm -hmm. What is your car? When is your day off? What is your job? How are? How is your family? How is? Your family, Guillermo. How is your family? Why are you? La última, no, la, la última pregunta no la entendí. Why are you? Es como, ¿eres tú un panadero? Ah, ¿por qué eres panadero? ¿Por qué eres panadero? Why no? are you baker? El is va antes del family. Sí, no es are, sino que es is. Ah. How is your family? How is your brother? Okay. What is this? When is your graduation? What is your house? How is your father? Why are you? Why are your eyes? Your eyes blue. Your eyes. Teresa. Excellent. Good job. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio más. En este solamente me tienen que decir cuál es el, el correcto. Wait. Sorry, Why are you crying? Nice. When do? <laughs> uh -huh. For example, in the question number one, what is the correct WH word? What? What? ¿Y cómo dice? ¿Cómo diría la pregunta? 
What, what is, your, is name? your name? What is your name? Number two. Number two. Why? Veamos. Gwen. Ajá. Who? Who is your favorite actress? ¿Quién es tu actriz favorita? Who is your favorite actress? Number three. Where are you from? Where, Where, are, you from? Where, are, you from? Where are you from? Number four. When? 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 When, when, when is your, your favorite? favorite? Number five. What, uh, what, what color is your new car? What color is your new car? Okay, number six. What? How are you? 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 ¿Qué edad tienes? Se dice, how old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Number seven. Ah, vaya, en esta, en esta, no, no la hemos visto todavía, pero es whose, whose, que significa de quién, es para preguntar de quién es algo, de quién son estos libros. ¿De quién son estos libros? Whose books are oh, these? Whose books, books are books are, are these? Ajá. Bueno, esta ya es una pregunta en pasado. ¿Por qué? Sería porque why did you quit your job? ¿Por qué renunciaste a tu trabajo? Why did you quit your job? Why? Why? Uh -huh. Why? How are you? Okay, number nine. Dice, te estás yendo para América. When? 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 te vas? When? Para América. Uh -huh. number ten. Dice, no vas a ir a la fiesta de Peter? Why? 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 Are Why you are you going, going to Peter party? Party. Mm -hmm. okay. okay. Bien, chicos. Before we finish the class, antes que gracias, gracias por enviar sus su, sus preguntas. Good job. Mm -hmm. Okay, great. No sé quién es la oveja negra, but <laughs> okay. Good. Uh, um, okay. Before we go to the next, I mean, before we finish the class, I'm going to tell you some vocabulary. This is important vocabulary. We have the days of the week. <laughs> days of the week. What are the days of the week? Repeat after me. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. 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 What day is today? Today is Thursday. Thursday. Tomorrow is Friday. 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 The weekend. The weekend. Is Saturday. 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 Saturday.
Saturday and Sunday. And when Sunday. is the next vacation? The next day off. Monday. <laughs> Monday. It's Monday. 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 Yes. Monday. Okay. Good. What is your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? Susie. Monday. Friday. 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 Okay. Anderson, My what's your favorite day? Friday. Okay. Anderson, what's your favorite day? Perdón. What is your favorite day of the week? What is your favorite day? No, ¿qué pasó, Anderson? <laughs> What's your favorite day, Anderson? Difficult question. <laughs> Fernando Enrique, Tuesday, Tuesday, okay. Anderson's favorite day, Tuesday. And you, Ari? Fernando? It's Saturday. It's Saturday. Okay. A ver, ¿quién me dice los siete días de la semana? Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay? Friday, Friday, Friday. Now the months of the year, the months. We have January, 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 February, 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 February March, 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 March. April, 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 May, 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 June, June, July, 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 August, 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 August. Vacation. September. 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 October. September. October. November. 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 December. 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 Raúl no tomó café. <laughs> ok, ahora, les, yeah. uno por uno me va a decir el mes de su cumpleaños, your birthday month. Okay, mine, I'm going to start, February, Rafael, uh, August. August, 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 Victor, May, Carla, Joana, February, February, like me, eh, <laughs> Raúl Alfredo, January, January. Eric Rosa. July. July. Eric Fernando. October. October. Guillermo Acosta. My favorite morning is Howard. Howard. February. February. No. Este es el mes de su cumpleaños. Your birthday month. Yes. February. Okay. Anderson. September. September. Yeah. Okay, Pedro Miguel. December. December. Teresita. October. Susi. November. ¿Quién me falta? Norma. February. February. Ahí tenemos varios de febrero. <ríe> Cristian. Creo que Cristian no puede. ¿Quién me falta? Ya todo, ¿verdad? Ok, good. Very good. 
So we have different months of the year. ¿Quién me los dice todos? Try, you can do it. January. Okay, Eric. Mm -hmm. January. February. March. March. April. May. June. July. August. September, October, November, December. Great pronunciation. That was fantastic, Eric Fernando. Okay, entonces hoy, que ya, ya nos podemos, los días de la semana y los meses, vamos a ver cómo se escribe la fecha. En inglés, <coughs> primero va... I'm sorry. Eh, por ejemplo, el día de la semana, Thursday, como ahora, ¿verdad? Luego el mes. Y los días y los meses en inglés van, inician con mayúscula. Thursday, April, today is 27. Thursday, April 27. Teacher, ¿y por qué lleva la TH? Porque se usan los números ordinales, no los cardinales, sino los ordinal numbers, que son primero, segundo, tercero. Es first, second, third, fourth, fifth, eh, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth. Otro día lo vamos a ver. Y luego el año, the year, 2023. A ver, entonces mañana, ¿qué sería mañana? Tomorrow is Friday. 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 April. Uh, April. Uh -huh. April. April. Okay, y on Monday, Monday, va a ser un nuevo, un nuevo mes, a new month, Monday, May. Monday, May, Here. first, exactly, first, le ponemos las, las, eh, las últimas letras de first, May, first, 20, yeah. Monday, May, first, 2023. And when is Father's Day? When is Father's Day? I think it's Saturday. When is Father's Day? June 17th. June 17th. This year is Saturday. Saturday, June 17th, 2023. Mm -hmm. Okay, just additional or extra information. Okay, guys, it's five o'clock. We have one minute to tell me what you learned in this class. Un minuto para que me cuenten qué aprendió usted hoy en clase. Please tell me something. Aprendimos a hacer oración. Okay. Outside verb to questions. be. Questions with the verb to be. W. Yes, no questions and wh questions. Hacer preguntas. Yeah. Questions. Um. Uh, Repasamos el is y el are singular and plural. Vimos los plu irregular plurals, irregular plurals. Yo les voy a decir un, un, unos irregular plurals, ustedes, yo lo digo en singular, you tell me the plural form. For example, person. People. 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 Child. 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 No, 
Okay, okay, and we also learned the days of the week and the month here. The WH question words. For example, the WH question words. Yo les voy a decir en español, en inglés. Ustedes saben en inglés. ¿Dónde? Where? 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 ¿Por qué? Why? 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 ¿Quién? Who? Who? Hey. What? 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 Uh, what? What? Oh, which? Well, which? 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 Cuando? When? 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 How? 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 <laughs> Bye, chicos. Okay, it was a pleasure to see you next week. I guess we don't have class. No tenemos clase la otra semana. Así que les voy a mandar unos enlaces para que la otra semana, cuando tengan tiempo, puedan hacer esos ejercicios. Esos ejercicios son extra, pero lo que más necesito que trabajen, porque el, el, el martes van a revisar hasta la tercera sección, la sección 3 de la plataforma. Así que tienen estos días, el fin de semana largo, a partir de hoy, para hacer los ejercicios hasta la sección 3 y también el examen que está ahí, que es el midterm, una pequeña evaluación que está ahí. Entonces, por favor, trabajamos en eso. Cuando terminen eso, hacen los otros ejercicios que les voy a mandar. ¿Ok? Ya se los voy a enviar. Eh, entonces sería hasta para día martes, tenemos que tener resuelta hasta la sección 3. Y el examen que está en la sección 3. Y el examen, ok. Eh, fíjense que la programación de clases está que la otra semana no hay. Quizás por el día de día suelto, no sé cómo tienen ustedes sus turnos. El 3 y el 4 nos, nos toca descanso. Se supone que eh, según el, el link que nos mandaron para conectarnos, es, el 3 y el 4 están en, en, en fecha de clase. De verdad. Miren, sí. voy a revisar porque a mí no me salían. Voy a revisar y si no, sí tenemos. Quiero ver, quiero ver para no estarle dando mentiras ahorita mismo. Veo rapidín. Ah, sí, sí tenemos. Sí tenemos. Miércoles jueves sería la. No, el 3 y el 4, sí. Ah, pues yo estaba inventando. Si sí, tenemos clase el 3 y el 4. Y luego el 11. Sí. Es que me confundí con el 11 de mayo. El 11 sí hay clase. Y luego hay hasta el 14. Por el madre, creo que solo vamos a tener el jueves. Jueves 11 y viernes 12. Jueves 11 y viernes 12. Ajá, que aparece el 3, 3 de mayo y 4 de mayo, el 11 de mayo y el 12 de mayo. Sí, sí, sí. Uh -huh. 11 y 12 de mayo. Ok, ah, pues sí, chicos. Ok, so see you next. Ah, pues sí, va a haber clase entonces. Sí, va a haber clase. Va. Yes. See you next week. Ok, have a nice day. Like for Monday. <laughs> Bye. Have a good day. Bye. Bye. Bye.